金路，追！是。佩服你的勇气。像我这种人还有很多。我们中国人对侵略者，从来都是以牙还牙，以血还血。我的本意是想抓一个内奸，可没想到，抓到了一个货真价实的女八路。跟皇军合作吧。则你会死得很惨的。我知道，要不怎么叫你们鬼子呢？只有最肮脏、最无耻的人，才配得上这个称呼。不要觉得我对女人下不了手。坚固，是的，敌军并没有打进去，而是在外面发动攻击。什么？他们没有打进去？是的，千代阁下，不必去了。千代阁下，虽然敌军未必能打进我们的司令部，但是如果这时候我们增援，就可以把敌军一举歼灭。笨蛋！你们真正的目标是这里，是这里。佯装攻打司令部。其实是想调我们兵出去，然后劫狱救人。这套把戏玩的多娴熟啊，木村君啊，多亏你的教导，换做以前的我，一定会上当的。按兵不动，有新的情况，随时汇报。
。队长，鬼子援军怎么还没来呀、啊？看来鬼子没上当。队长，要不咱们杀进去？杀不进去，鬼子里面的工事很完善，冲进去只能是送死。鬼子援军没来，铁大当家那边怎么办？撤！撤！鬼子没上当，调兵的计划就没有用。铁大当家那边要是按耐不住强攻监狱的话，会死很多兄弟。我们得赶快到监狱那边阻止他们。撤！这么大家就不是办法呀，咱们还是行动吧。小鬼子兵还没调走，你怎么打？鬼子是不会调兵了，总要动手才有机会啊。不能去。能杀清酒多少次？鬼子又能派来多少援军？只能再找机会。只要清酒还活着，就有机会。撤！撤说，枪林弹雨的革命工作，随时会有牺牲。我说我不怕，真的，我真的不怕。我从参加革命的第一天起，我就把生死置之度外了。但是我真的不想死，我还没有好好爱过你。